tiež zdravuje vás liptáci. A liptáčka a liptáčik. A malý liptáčik. Vyrážame na výlet z krásneho Liptova do ešte krajšieho. Slovinska. Tak rýchlo sme sa semka transportovali. Trvalo nám to asi 11 hodín iba. S menšími zastávkami ťahali sme karavan, takže lážo plážo. Ale už sme pri rieke Soča. A ideme ponavštevovať miestne, nádherné, prírodné úkazy. Jedna zo zastávok je pri tomto tuneli. Je to asi 500 metrov pod úrovňou cesty. A doteraz som nevygooglil, na čo to slúžilo. Od niekoho som počul, že vraj tu nák Nemci počas vojny skladovali muníciu. Ale nejde mi to celkom do hlavy, keďže je to tesne pri vode a myslím si, že sa tam kľudne voda môže dostať kedykoľvek. A ten tunel je taký hlboký a dlhý, že sme ešte ani nakoniec nikdy nedošli. Keby niekto vedel, na čo to tu slúžilo, určite nám napíšte do komentára, lebo ma to samého zaujíma. Ďalšia zastávka, Veľký kanín. Čiže aj po slovensky si môžeme odvodiť Veľký kanion. Voda zatesaná v skalách, nádhera. Možno tak 40 metrov to vyzerá. Pri potulkoch sme našli aj žeruchu. Je vraj to výborné na trávenie. Za chvíľu budeme hladní. Túlame sa ďalej. Našli sme nejaký lokálny slab, čo v preklade znamená vodopád. Je to asi pol hodinka od parkoviska, ideme sa tam pozrieť. Už sme boli na tomto mieste, konkrétne v Bovci v Slovinsku, niekoľkokrát, ale vždycky si nájdeme niečo nové, čo sme ešte nevideli. Aj toto údolie je obrovské, sú tu na turistiky, horské chaty, ale to sú také 3-4 hodinové túry, tak zatiaľ sme si dali s malým len takýto vodopádik, pol hodinku od parkoviska. Ale nádherná príroda, voda, super, všetko ožíva teraz na jar. Mysleli sme si, že chodník ide až tesne pod vodopád, ale ide vlastne len na takúto plošinku, odkiaľ je naň dobrý výhľad. Potom je už terén nezjazdný. Obrovské hory v pozadí. A budeme sa snažiť cestou na aute dostať čo najvyššie až na vrchol Vršič. A sme hore, horský prechod Vršič. Okolo 1600 metrov nad morom. A všade tu nák ešte kopec snehu. Určite sa oplatí vidieť, ak pojdete niekedy semká do Bovca do Slovinska na aute, tak chodite práve cez tento prechod, pretože tie klukaté cestičky a prevýšenia sú úžasné. A chceme sa teraz presunúť dole do Krajinskej gory, to je z druhej strany kopca Vršič 
ale borského prechodu vršíš, kde si dáme kávičku. A sme v Krajinskej gore. Určite sa tu nás zastavte na prechádzku okolo tohto krásneho jazera. Vystávané drevené mola, lavičky a všade dookola krásne výhľady, pozerajte. Cestou z Krajinskej gory sme opäť prešli cez Vršič a má 1611 metrov, už to je upresnené. Je tu takáto krásna vyhliadka na druhej strane Vršiču. A Vršič je niekde tu na prechod. Z múdrej tabulky sme sa dozvedeli, že túto cestu na Vršič stávalo cez 10 tisíc ruských väzňov a z Krajinskej gory z 810 metrov nad morom vystúpať až do 1611 metrov nad morom. On má 24 km a 50 serpentín celú svoju dĺžku. Všade na vôkol už panuje jar v kempe už všetci vyrazili na vodu, idú splavovať a my sa ideme pozrieť do hôr, lebo nám chýba ešte sneh. Takže ideme do lyžiarského strediska Kanín, ktoré sa nachádza tu na niekde hore. A sme v snehu. Počasie trenírkové, snehu ešte kopec. Je krásna jarná lyžovačka. Ale všetci sedia v bufete na pive miesto toho, aby lyžovali. A opalujú sa. Nádherne tu je. Od lanovky šlapeme do sedla, ktoré má okolo 2300 metrov nad morom. A mali by sme vidieť už aj talianskú časť, pretože toto stredisko sa nachádza medzi Slovinskom a Talianskom. Môžete lyžovať aj do Talianska, aj do Slovinska, kde len chcete. Sme na vrchole v sedle, 2292 metrov nad morom. Všade dookola vidno krásne kopce, výhľady, ani obláček, paráda. A na Slovensku je najkrajšie, že hore v kopcoch sa môžete lyžovať a dole sa môžete okúpať v takomto prírodnom jazierku aj s vodopádom. Není to síce termálny prameň, má tak 3 stupne, možno 6. Nemám tu teplomer, 
Ale tá panoráma stojí za to. Yeah. Hore poližovať, dole otužiť. Parádička. Máme aj divákov. Kývaj. A čo vy už ste sa kúpali niekedy v takomto jazierku s vodopádom? Pokračujeme a ideme ukázať našim rodičom vodopád Koziak. Mysleli sme si, že po zime, keď sa budú topiť snehy, tu bude o mnoho viacej vody, ako je teraz. Je to taká bída. Krťo! Čau, Prus! Zdáme sa pri nádhernom vodopáde Koziak. Niektorí fanatici to aj skáču do konca do vody. Presunuli sme sa trošku za kultúrou a za mnou sa nachádza pamätník padlým talianským vojakom a píšu tu nás, že v tejto grobnici sa nachádza 7014 padlých talianských vojakov z prvej svetovej vojny. Je to monumentálny pomník nad dedinkou Kobarit. Oplatí sa vidieť, je to asi 3 minútky od hlavnej cesty. Celý pamätník je postavený v tvare niekoľkých osem uholníkov, ktoré sú na sebe poukladané. A v jednotlivých týchto oknách sa nachádzajú mená všetkých padlých vojakov. Tých 7014, ktoré sa im podarilo pozbierať a ich zostatky odpočívajú tu na tejto hrobke. Ja osobne možno na kultúru nie som, ale aj to treba vidieť. A je to fakt obrovská stavba a bola dokončená tuším v 1938, čiže už tiež má pár vočkov za sebou. Večerná pohodička v kempe, po výletíkoch si dávame našu oblúbenú večeru. Plný kemp je ľudí, 
Nečakali sme to, že to bude takáto plnka. Všetci prišli na veľkú noc plavovať. Hlavne Nemci, nemecké auta, kempery. Dneska sme tu posledný večer, zajtra sa presúvame k jazeru Bled. Pojaznú chatu sme zbalili a vyrážame slovinskými cestičkami k jazeru Bled a máme tu cestou aj takéto výhľady, pozerajte. Čaute! Nazdar! Jano, čau! Ahoj, Peter! Ešte riadne! Ukážka toho, aký je svet maličký. Písal som si s jedným chlapíkom, ktorého už dlhšie sledujem na Instagrame a on mňa, že sme v Slovinsku, on tiež. A zrazu úplne niekde mimo civilizácie na moste sa stretneme a kričí po mne, že Jano z Močiara, si to ty? Je úžasné niečo, fakt super. Takže pozdravujem, ja PSK. Zakotvili sme pri jazere Bled. Trošku sme nevychytali to, že dneska je akurát sviatok, nedela a nemohli sme asi dve hodiny vôbec zaparkovať. Ale to parkovanie stálo proste za to, kúkajte na to. Krásnej prechádzke pri jazere Bled sme sa zastavili vo vegánskej reštike na Burgrík a dneska valíme pomaly domov, možno ešte nejaká medzizastávka v Rakúsku v noci. Ďakujeme, že ste sledovali tento vlogík. Dúfame, že sa videjko páčilo. Nezabudni dať like, follow, comment, subscribe a nezabudni pozrieť aj staršie liptácké videjka. Čaute!